a very good afternoon students hope you are fit fine and safe at your places so without wasting any time let's just continue with today's topic in today's session we will be discussing what is the difference between microeconomics and macroeconomics isse pehle ke kuch sessions mein humne what is economics discuss kiya humne char definitions economics ke discuss kare hain aur sath mein humne do sessions liye ek mein humne particularly baat kiya tha micro ka dusre session mein humne baat kiya tha macroeconomics ka to aaj ke session mein hum log करेंगे डिफ्रेंसिएशन या फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को ठीक है सो लेट्स से स्टार्ट विद द वीडियो देखिए सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमिक बिहेवियर के किस चीज के इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करेगा इंडिविजुअल यूनिट के इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी कर रहा है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स याद रखिए माइक्रो का मतलब क्या था छोटा ठीक है माइक्रो जो शब्द था एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से बना था ठीक है जिसका मतलब होता है छोटा अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट इज कंसर्न विद द इंडिविजुअल यूनिट हाउ दे मेक डिसीजन एंड वॉट अफेक्ट देयर डिसीजन ठीक है माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि इंडिविजुअल्स किस तरीके से डिसीजन लेते हैं और क्या क्या फैक्टर्स आते हैं जो उस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं ठीक है क्लियर है अब ये जो इंडिविजुअल यूनिट्स की हम लोग बात कर रहे हैं ये मेनली होते हैं फर्म्स हाउस होल्ड्स एंड इंडस्ट्रीज ठीक है ये इंडिविजुअल यूनिट्स हैं अगर वहीं ऑन द अदर हैंड में बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी को हम एक ही बार में पढ़ने की कोशिश करते हैं इट इज कंसर्न विद द बिहेवियर देखिए इट इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल पूरी इकोनॉमी को एक बार में पढ़ने की कोशिश करेंगे ठीक है अब ये तो पहला डिफ्रेंसिएशन था भाई ये हमने डिफ्रेंशिएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ स्टडी कि कौन सी यूनिट को स्टडी करता है माइक्रो स्टडी करेगा इंडिविजुअल को मैक्रो स्टडी करेगा होल इकोनॉमी को ठीक है आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो है फोकस ऑन स्टडी ठीक है माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज पे फोकस करेगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज में फोकस करेगा देखिए माइक्रो अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद फैक्टर्स लाइक प्राइस एंड क्वांटिटी इन इंडिविजुअल मार्केट एक इंडिविजुअल मार्केट में प्राइस और क्वांटिटी की बात जो कर रहे हैं वो करेगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट इज कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की रिसोर्सेज को हम किस तरीके से एलोकेट कर रहे हैं एक इंडिविजुअल फॉर्म में ठीक है गाइज याद रखिए इंडिविजुअल शब्द इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शन ऑफ यू कैन से फैक्टर मार्केट एज वेल एज कॉमोडिटी मार्केट दोनों मार्केट्स के फैक्टर्स पे डील करेगा कौन मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है अब मैक्रो इकोनॉमिक्स ना थोड़ी बड़ी बड़ी चीजों की बात करता है बात करते हैं नेशनल इनकम की टोटल एम्प्लॉयमेंट टोटल सेविंग एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सेविंग एग्रीगेट जो शब्द है गाइज उसका मतलब होता है टोटल ठीक है तो एग्रीगेट सेविंग एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ठीक है तो एरिया ऑफ स्टडी या फोकस ऑफ स्टडी हम समझ चुके हैं अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करेगा प्राइस और क्वांटिटी पे ठीक है ये प्राइस और क्वांटिटी किसका है भाई इंडिविजुअल मार्केट का है हम देखेंगे कि रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट कर रखा है और वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बड़ी बड़ी बातें करेगा अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है और आपका एग्रीगेट्स एग्रीगेट्स में क्या क्या आ जाते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यू कैन से ऑल सॉर्ट ऑफ एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट सेविंग एंड अदर थिंग्स राइट अब देखिए पर्सपेक्टिव नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन का पॉइंट है पर्सपेक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है बात करें अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो बाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द बॉटम अप अप्रोच ठीक है माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसा अप्रोच है या कैसा व्यू है हमारी इकोनॉमी का बॉटम अप अप्रोच है वहीं अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो वो होगा मेरा टॉप डाउन व्यू या फिर टॉप डाउन अप्रोच तो ये डिफरेंट अप्रोचेज हैं या फिर डिफरेंट परस्पेक्टिव है देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करने का नजरिया अलग है वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे को भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है ठीक है गाइज सो टिल नाउ वॉट वी हैव डिस्कस्ड इज हमने यूनिट ऑफ स्टडी की बात कर लिया इंडिविजुअल यूनिट और दूसरा हमने बात करा एंटायर इकोनॉमी का फिर उसके बाद हमने फोकस ऑफ स्टडी की बात कर ली यहाँ पे को इंडिविजुअल मार्केट्स पे हमने बात करी मैक्रो पे अगर हम जाते हैं मैक्रो पे हमने 
फैक्टर मार्केट एज वेल एज कॉमोडिटी मार्केट दोनों को स्टडी करने की कोशिश करी फिर उसके बाद हमने पर्स्पेक्टिव की बात करी माइक्रो हम में हमने कहा कि बॉटम अप अप्रोच है और मैक्रो में हमने कहा टॉप डाउन अप्रोच है क्लियर तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन का जो पॉइंट है वो है सब्जेक्ट मैटर पे कि बेसिक क्या है सब्जेक्ट मैटर का बेसिक पैरामीटर क्या है जिसके बेसिस पे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ठीक है ऐसे ही बता देते हैं आपको माइक्रो में आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात करेंगे वहीं मैक्रो में आप इनकम की बात करेंगे देखिए बहुत ही ईजी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं डिमांड सप्लाई के एग्रीगेट्स को यूज़ करके प्राइस को पता लगाने की कोशिश करते हैं वहीं मैक्रो में अगर बात करें तो भाई बड़ी बड़ी बातें हैं अगेन नेशनल इनकम ठीक है आप पूरी कंट्री की नेशनल इनकम को पता लगाना चाह रहे हैं कैसे पता लगेगी मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है मैक्रो मैक्रो मीन्स बिग ओके लेट्स जस्ट हैव अ व्यू ऑफ दिस देखिए बेसिक पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं तो प्राइस इज द बेसिक पैरामीटर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बेसिक पैरामीटर है मैं आपको बता चुका हूं वो प्राइस है ठीक है इकोनॉमिक यूनिट सच एज हाउस होल्ड प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर अगेन यहां पर जो प्रोड्यूसर की बात हो रही है ये इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है ठीक है ये इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का है मैक्रो इकोनॉमिक्स में द बेसिक पैरामीटर इज इनकम ठीक है इकोनॉमिक डिसीजंस रिलेटिंग टू एग्रीगेट सेविंग एग्रीगेट कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम ठीक है नेशनल इनकम के बेसिस पे ये सारे डिसीजन हम लोग लेते हैं क्लियर है गाइज नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट को हम इलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा नेचर ऑफ अजम्पन देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम अज्यूम करते हैं टोटल आउटपुट टोटल एम्प्लॉयमेंट ये सारी चीजें हमें पहले से दी हैं ये हमने अज्यूम कर लिया है और इन्हीं अजम्पन के बेसिस में हम फाइंड आउट करते हैं या फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी रिसोर्सेस को एलोकेट करना है ठीक है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमें हेल्प करता है ताकि हम प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन को जो भी एलोकेशन का प्रॉब्लम है स्केरसिटी की वजह से ये चीज़ होती है बेसिकली इसको हम सॉल्व कर सकें ऑन द अदर हैंड बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम अजम्पन्स लेते हैं सच एज रिसोर्सेज हमारी रिसोर्सेज को किस तरीके से हमने एलोकेट किया है ठीक है स्पेंडिंग ऑन पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटिव प्राइजेस ये सारी चीज़ें हम अज्यूम कर लेते हैं और इन अजम्पन्स के बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं या फिर हम एक्सप्लेन करते हैं एग्रीगेट आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड अदर थिंग्स दैट आर टू बी डिटरमाइंड या फिर जो हमें फाइंड आउट करना है अपनी इकोनॉमी में ठीक है तो गाइज दिस वॉज ऑल फॉर द डे लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रिविजन ठीक है पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ स्टडी सेकेंडली हमने डिस्टिंग्विश किया फोकस ऑफ स्टडी थर्ड हमने बात करा था डिफरेंट पर्सपेक्टिव का फिर उसके बाद हमने बात करा बेसिक पैरामीटर्स का एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने बात किया है नेचर ऑफ अजम्पन का ठीक है तो थैंक यू हैव अ वेरी नाइस डे स्टे होम स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड गाइस अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब थैंक यू हैव अ वेरी नाइस डे